eh, estamos viendo que hay un recorte muy importante al, a la, al área de deporte y, y bueno, y los más perjudicados son aquellos que practican los deportes y las actividades y aquellas actividades que viene desarrollando desde hace muchísimos años. Por ejemplo, podríamos pasar un, eh, un breve repaso, como por ejemplo, eh, hace muchos años que existía la actividad de EFI, que es Educación Física Infantil, hoy no existe. Eh, eso es una actividad, era una actividad que se desarrollaba para chicos entre 5 y 8 años, que es la iniciación y la base para eh, elaborar, eh, para que el chico empiece a aprender, eh, el, eh, empiece a incorporar eh, elementos básicos que le sirvan practicar determinados deportes. Eh, también sabemos que eh, la Liga de Fútbol Femenino, que se había costado dos años eh, construir, formar una persona, formar una sí. persona... Eh, de, del ámbito municipal, el empleado municipal implicó prácticamente un año de formación, de capacitación, as, que, as, que asistiera a cursos, que tuviera que viajar eh, al Senar, que tuviera que viajar a Buenos Aires, que tuviera que viajar a instituciones deportivas de, prim, de, de primera división como, como River, por ejemplo, o de segunda división. Bueno, toda una formación que llevó prácticamente un año, un proyecto que se desarrolló dos años, una liga de fútbol femenino y hoy actualmente... Eh, el recurso económico que esa liga implica son a, eh, apenas seis mil pesos anuales y eso eh, significó eh, hoy y hoy no existe digamos ¿no? hoy está desarmada la liga de fútbol femenino hoy no existe la liga de fútbol femenino por eso lo que te vengo comentando es uh -huh. que existe un recorte muy importante hacia el área de deporte y hacia algunas actividades puntuales en realidad en general a todas pero en particular hay algunas que directamente ya no existen. Algunas directamente no existen y otras, las que siguen subsistiendo, subsisten por esfuerzo propio de, de los profes, de los padres. Pero, por ejemplo, eh, qué sé yo, la escuela de volei perdió un día de entrenamiento porque el municipio no continuó con, con el pago del, del alquiler de una infraestructura, sabiendo que falta infraestructura, y ese era el tercer, día, el tercer estímulo de entrenamiento eso implica que los chicos, más de 130 chicos, todos los fines de semana, los sábados, estén jugando a las 9 de la mañana al volei y, y, y aquel que más o menos entiende del tema eh, se podría dar cuenta que si hay 130 chicos a las 9 de la mañana adolescentes jugando al volei, son eh, chicos que se están cuidando, que estamos eh, invirtiendo en que ese día se van a cuidar cuando salen o directamente no van a salir o, o va a ser un poco más responsable en su manejo nocturno, digamos. Pero así como eh, desapareció el área de los chicos, el área de tercera edad está prácticamente desmantelada, uh -huh. sin, sin recursos, sin acompañamiento. El área de, en el área de discapacidad hay algo gravísimo que porque que se, eh, se rompió la traffic en uno de los viajes sí. y hace ya como cuatro o cinco meses que todavía no se arreglan. Eso implica un costo de 30 mil pesos para el municipio a poner en condiciones la trafe a funcionar y eso limita mucho el, 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 la proyección del, de las actividades que desarrollan los profes porque si antes contaban con un transporte en, cual, en el cual se paraban sobre eso para poder eh, proyectar actividades, hoy eh, el municipio no acompaña con el transporte pero no tiene transporte propio tampoco, entonces la verdad que el área de discapacidad se encuentra bastante eh, más limitada en, en sus actividades que desarrollan que desarrollaban cotidianamente uh -huh. e incluso actividades que trascienden gestiones porque eh, el, tanto el vole, el handball, el fútbol, eh, el, eh, la tercera edad o la discapacidad son actividades que vienen hace muchísimos años. Claro. Y de, eh, sí, de, de, de otra gestión anterior estamos hablando. De, es, es un trabajo de, de hace muchísimos años de poder instalar el deporte en, un determinada, en determinadas condiciones pero eso tiene, requiere de un acompañamiento, de, en este caso, del Estado. Más aún cuando las actividades son municipales. Cuando las actividades no son municipales, eh, el Estado hace un acompañamiento mucho menor, pero cuando las actividades sí son municipales, no se nos puede quedar un chico afuera porque no puede pagar una cuota municipal, no se nos puede quedar un chico sin viajar porque no puede pagar eh, 300 pesos para poder viajar a, a Bariloche. Entonces esas cosas en las que tiene que estar presente hoy no está, y, y bueno, las consecuencias, como te decía, probablemente sean eh, muy duras hacia el futuro. Uh -huh. La gente que antes mm, competía y, y podía hacerlo, el municipio lo acompañaba con un pasaje a un sí. deportista, 
Eh, no estoy hablando solo de las actividades propias municipales, de las escuelas municipales, claro. sino eh, los deportistas que nos representan. Ese acompañamiento, hoy eh, aparentemente el, la información que tengo es que se le dice que no, no, el municipio no tiene recursos. Sin embargo, eh, donde antes había que existía una secretaría, existía una sola persona y hoy existen cuatro. Donde, entonces, en cada oficina donde antes había uno, hoy hay cuatro. Entonces... Eh, o agrandamos la oficina o, o trabajamos para la comunidad. Uh -huh. eh, el, la implementación de un sistema nuevo, que este de, de, de asesores, entonces nos plagó de funcionarios y de asesores eh, a un, prácticamente un mismo nivel, con sueldos altísimos, que, que hace que implica que, que, que no se pueda eh, invertir en el área donde realmente corresponde. Uh -huh. Imagínense que, es, que al ingresar se cuatriplicaron los sueldos de un funcionario, pero además donde había uno y hay cuatro. Es como instalar una pyme de asesores prácticamente, uh -huh. lo, que se ha estado, lo que se ha estado haciendo. Realmente es grave porque eh, imagínense que hay, eh, hay asesores con montos importantísimos, incluso una Secretaría de Deportes de mil pesos, uh -huh. hay asesores de mil pesos. Cuando nosotros escuchamos que a la Liga de Fútbol Infantil no se le puede contribuir con, los, con la premiación, sin embargo, ese mismo mes ese mismo mes se incorpora un asesor por mil pesos y eso implica, es, eh, ese es el monto que implica la premiación del fútbol infantil. Entonces, la óptica está puesta en otra, en otra cosa y no en... Y no en en, en la política de contención social.